गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के एन सी आर टी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इन विच दे डिसप्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर साल्ट ये हमें फाइव एलिमेंट दिए गए हैं एल्यूमिनियम कॉपर फेरस यानी आयरन एम जी एंड जिंक हमें इन एलिमेंट को अरेंज करना है किस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो डिस्प्लेस करते हों एक दूसरे को उनके साल्ट से जैसे ए एल डिसप्लेस करेगा कॉपर को कॉपर साल्ट से जैसे सी यू एस ओ फोर से तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही कम क्या होगा रिडक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा ऑक्सीडेशन उतनी ही रिएक्टिव क्या होगी मेटल हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो क्या कहती है लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द रिएक्टिविटी और जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा उसके पास एबिलिटी होगी दूसरी मेटल को उसके साल्ट में से हटाने की ठीक है तो पहले तो ये लिखेंगे द मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल द मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर रिएक्टिव वो मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो कम हो वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है इसीलिए लो रिडक्शन वाली लो रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल डिस्प्लेस कर सकती है हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल को उसके साथ से सो अ मेटल पता क्या है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है ना वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी सो ए मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रिएक्टिव है ये लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी डिस्प्लेस करेगी उसके साथ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई सो ए मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस अ मेटल हैविंग मोर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम एड्स साल्ट इसके साथ से हाई रिडक्शन पोटेंशियल है जिस मेटल का उस मेटल के साल्ट में से लो रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है तो ऑर्डर क्या आएगा सो द ऑर्डर इन विच आ मेटल कैन डिस्प्लेस another metal from एड salt is आप क्या करेंगे जो अपनी electrochemical series है उसको check करेंगे एन सी आर टी में दी हुई है मैंने एक लेक्चर में आपको दिखाया भी था आप उसमें देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है सबसे कम मिलेगा आपको एम जी का तो एम जी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुई बाकी सभी मेटल को ये डिसप्लेस कर सकती है एम जी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिर ए एल फिर जेड एन सबसे पहले कौन सी है एम जी फिर ए एल फिर जेड एन फिर एफ ई फिर कोपर यानी कि जो एम जी का एम जी मेटल होगी इन चारों मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है इनके साल्ट से ए एल मेटल है वो इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकती है इनके साल्ट से जेड एन है एफ ई को डिस्प्लेस कर सकता है इसके साल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है आयरन एफ ई डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को इसके साल्ट से ये किस पे डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पे लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से वैसे ही करवा दिया आपको पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट डिस्कस करेंगे 
फर्स्ट इन टेक्स्ट इन टेक्स्ट जो बुक में दिया आपको अनसोल्व फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्व थ्री पॉइंट वन हाउ वुड यू डेटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एम जी टू पॉजिटिव एम जी आपको एक सिस्टम दिया हुआ है एक हाफ सेल दिया हुआ है एम जी टू पॉजिटिव एम जी आप इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे पहले तो आपको यही पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका यूज करके निकाले जाते हैं एस एच ई और एन एच ई एस एच ई का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता था जीरो होता था हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था एस एच ई को तो क्या करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो एम जी टू पॉजिटिव एम जी का वो निकाला जा सकता है यूजिंग एस एच ई अब बात यहाँ पे आती है कि ये एनोड की तरह बिहेव करेगा सेल में या कैथोड की तरह बिहेव करेगा अब जो एम जी टू पॉजिटिव एम जी है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है मेटल है भाई ये किस की तरह बिहेव करेगी ये एनोड की तरह किसकी तरह बिहेव करेगी एनोड की तरह और जो अपना एस एच ई है वो किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह तो पहले तो आप यही लिखेंगे कि किसका यूज करके निकालेंगे द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एम जी टू पॉजिटिव एम जी कैन बी डेटरमाइन बाई यूजिंग किसका यूज करके एस एच ई एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका यूज करके निकाल लेंगे और एस एच ई को रिप्रेजेंट किससे करते हैं H पॉजिटिव लिखेंगे H लिखेंगे ठीक है तो क्या करेंगे ए सेल कंसिस्टिंग ऑफ या कंसिस्ट ऑफ एम जी टू पॉजिटिव एम जी एस एनोड एनोड की तरह होगा मेटल है भाई ठीक है एंड एस एच ई एस एच ई एस कैथो एस एच ई को किसकी तरह लेंगे हम ये एनोड की तरह बिहेव कर रहे तो नेचुरली जो अपना एस एच ई है वो किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह क्योंकि एस एच ई के पास एबिलिटी है कि वो कैथोड की तरह भी एक्ट हो सकता है और एनोड की तरह भी एक्ट हो सकता है एज सेटअप मतलब जोड़ेंगे इनको तो क्या लिया एक में तो आपने लिया एम जी को किस में एम जी एस ओ फोर एम जी एस ओ फोर से कौन सा आयन आया एम जी टू पॉजिटिव ठीक है और एनोड लेफ्ट में आता है तो इसको लेफ्ट में रिप्रेजेंट करेंगे साल्ट ब्रिज इधर कौन आएगा एच पॉजिटिव और एच एच पॉजिटिव एच ये अपनी रिप्रेजेंटेशन हुई कई बार क्या होता है एच टू एच टू भी ले लिया जाता है और ब्रैकेट में प्लेटिनम लिख दिया जाता है भाई ये रिप्रेजेंटेशन होगी अपने सेल की देखो भाई दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है हमारा कि आप एम जी टू पॉजिटिव एम जी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एस एच ई का यूज करके निकाला जा सकता है ठीक है तो यहाँ पे एम जी टू पॉजिटिव एम जी मेटल है किसकी तरह बिहेव करेगी एनोड की तरह जबकि एस एच ई है यानी एच पॉजिटिव एच टू ये किसकी तरह बिहेव करेगा कैथोड की तरह देन द ई एम एफ ऑफ सेल इज मेजर्ड निकाला जा सकता है सेल का देन द ई एम एफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड मेजर किया जाएगा क्या सेल का पोटेंशियल एंड दिस मेजर्ड ई एम एफ एंड दिस मेजर्ड ई एम एफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय क्या होगा भाई ई नोट शेल आपको पता ही ई नोट शेल किसके इक्वल होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड तो ई नोट कैथोड कैथोड कितना कौन है कैथोड एच पॉजिटिव एच कैथोड हमने हाइड्रोजन को लिया है क्योंकि मेटल है तो एम जी टू पॉजिटिव एम जी किसकी तरह बिहेव करेगा एनोड की तरह माइनस ई नोट 
एम जी टू पॉजिटिव एम जी बस ये बताओ आपको भाई एनोड की तरह ट्रीट करेगा दिया हुआ जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना या कैथोड की तरह बिहेव करेगा अब ई नोट सेल ये तो जीरो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का तो सेल का जितना भी पोटेंशियल आएगा वो कितना आ, किसके इक्वल आएगा एम जी टू पॉजिटिव एम जी ये आएगा अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हमने इसका यूज किया था भाई जिंक इलेक्ट्रोड का निकाला था कॉपर इलेक्ट्रोड का निकाला था ऐसे ही निकाला था पता क्या किया जाएगा एक तरफ तो ले लेंगे आप एम को और एक तरफ ले लेंगे आप एस को जैसे भी इसका प्लेटस है मैं सिंपली दिखा रहा हूँ यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होगा और यहाँ पे लगा होगा साल्ट ब्रिज तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वो क्या होगा ई नोट शेल तो ई नोट शेल की यहाँ पे रीडिंग आती है भाई वोल्ट मीटर में जितनी भी आएगी एम के लिए ठीक है क्योंकि ये जो हमने एस एच यूज किया ये सिर्फ सर्किट पूरा करने के काम आता है सेल में इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता तो सारा का सारा पोटेंशियल किसकी वजह से आया एम की वजह से हैनोड की तरह से इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या क्वेश्चन कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन ए जिंक पॉट क्या आप जिंक के बर्तन में वैसल में क्या कर सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं नहीं कर सकते भाई ऐसा क्यों है <coughs> जिंक मोर रिएक्टिव है किससे कॉपर से तो क्या करेगा जिंक कॉपर सल्फेट में से ये रिएक्शन होगी भाई सी यू एस ओ फोर क्या करेगा जिंक कॉपर को हटा देगा इसके सॉल्यूशन से ऐसा क्यों है ये मोर रिएक्टिव है आप कहेंगे कि कैसे मोर रिएक्टिव है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है भाई जिंक का किससे कॉपर से सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन कॉपर सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सिंस द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन कॉपर सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर जिंक क्या है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो ज्यादा रिएक्टिव है तो इससे क्या होगा जिंक डिस्प्लेस कर देगा भाई देयर फॉर जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन जिंक क्या करेगा हटा देगा कॉपर को सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन से जिंक ने क्या किया आप बाई चांस आपके ये याद नहीं रहता है भाई आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से ये टेंथ में भी आता था क्वेश्चन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो क्या करेगा जिंक कॉपर को हटा देगा इसके सोल्यूशन से और अगर मेन करें आ, अच्छी तरह से अगर डिटेल से पढ़े तो क्या होता है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो मैंने इसीलिए करवाया था भाई ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या लिखा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का वो कम है कॉपर से सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर दे आर जिंक कैन डिसप्लेस कॉपर फ्रॉम सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन इसीलिए सी यू एस ओ फोर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आंक पोर्ट जिंक के बर्तन में इसको स्टोर नहीं किया जा सकता ये अपना क्वेश्चन हुआ सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा क्या है क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे भाई कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल देखें एंड सजेस्ट थ्री सबस्टांस और थ्री ऐसे सबस्टांस हमने सजेस्ट करने हैं दैट कैन ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फेरस आयन को अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑक्सीडाइज करना तो द रिएक्शन वेन फेरस आयन इज ऑक्सीडाइज इज 
एफ टू पॉजिटिव किस में बदलेगा ऑक्सीडाइज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है एफ थ्री पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया अब जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इस रिएक्शन का वो माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट है ई नोट कितना है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट दिया है भाई रिडक्शन पोटेंशियल थ्री पॉजिटिव पहले आएगा रिडक्शन पोटेंशियल आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं आपको ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोट ध्यान से समझेंगे भाई जब फेरस आयन ऑक्सीडाइज होता है फेरस आयन बोलते हैं एफ टू पॉजिटिव को ये ऑक्सीडाइज हो गया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया एफ थ्री पॉजिटिव बन गया एक अब वो एलिमेंट सजेस्ट करने जो इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जो भाई इसको इसमें ऑक्सीडाइज करेंगे कैसे करेंगे इस इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तभी तो ये इसमें बदलेगा मतलब वो जो सबस्टांस इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं यानी उनका क्या हो रहा है रिडक्शन उनका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है जो सबस्टांस एफ पॉजिटिव को एफ पॉजिटिव में बदलेंगे वो क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है रिडक्शन मतलब उनका क्या होगा रिडक्शन अब रिडक्शन किसको होता है ज्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो ज्यादा तो ऐसे सबस्टांस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट इससे ज्यादा होगा माइनस जीरो वोल्ट इसका इस रिएक्शन का है भाई क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब जिन सबस्टांस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस वोल्ट से क्या होगा ज्यादा होगा वो क्या करेंगे रिड्यूस होंगे यानी इसको ऑक्सीडाइज करेंगे वे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ध्यान से समझने की आवश्यकता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो एप्लीकेशंस करवाई थी वो अच्छी तरह से आनी चाहिए क्या थी एप्लीकेशन उसमें हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी इट्स रिडक्शन उतने ज्यादा रिडक्शन होगा अब यहाँ पे क्या कर, कह रहा है वो कि ऐसे सबस्टांस सजेस्ट करो जो फेरस आयन का क्या करवा दे ऑक्सीडेशन मतलब इसका लॉस करवा दे इलेक्ट्रॉन का अब लॉस कौन करवाएगा इलेक्ट्रॉन जिनके पास कैपेबिलिटी है किसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी का क्या मतलब है जिनका रिडक्शन होता है रिडक्शन किसका होता है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो ज्यादा तो ऐसे सबस्टांस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल इस रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा होगा उनका रिडक्शन होगा और वो इसका क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो क्या लिखेंगे द सबस्टांस दैट हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल द सबस्टांस हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज्यादा मोर देन कितने से माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट से मोर देन जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट कैन डिस्प्लेस सॉरी कैन ऑक्सीडाइज कैन ऑक्सीडाइज किसको एफ ई टू पॉजिटिव टू एफ ई थ्री पॉजिटिव ऐसे सबस्टांस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट से क्या हो ज्यादा हो वो ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं एफ ई टू पॉजिटिव को एफ ई थ्री पॉजिटिव में अब कई बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर ने यहाँ पे तो माइनस लिखा है यहाँ पे प्लस लिखा है भाई ये ऑक्सीडेशन है ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता होगा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और यहाँ पे लिखा है मैंने रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ये आया जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट तो ऐसे सबस्टांस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट से ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एफ टू पॉजिटिव को एफ थ्री पॉजिटिव ठीक है किसका काम करेंगे वो उनका क्या होगा ज्यादा रिडक्शन होगा और किसकी त्रैक्ट होंगे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाते हैं ऑक्सीडेशन दी सबस्टांस विच है रिडक्शन पोटेंशियल मोर देन 
जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब रिडक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन ऑक्सीडाइज एफ ई टू पॉजिटिव टू एफ ई थ्री पॉजिटिव दीज आर कौन कौन से एलिमेंट आप उसमें देख लेंगे जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें आपको एलिमेंट्स दिए होंगे ये एलिमेंट कौन कौन से हैं एफ टू सी एल टू ओ टू एफ टू सी एल टू ओ टू मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है ये क्या कर सकते हैं एफ टू सी एल टू और ओ टू क्या कर सकते हैं एफ ई टू पॉजिटिव को एफ ई थ्री पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं अभी भाई कल हम डिस्कस करेंगे एक तो लोगरीथम निकालना सीखेंगे कल का लेक्चर काफी मेन रहेगा क्योंकि सारे की सारी यूनिट के न्यूमेरिकल्स उस पर डिपेंड करते हैं क्योंकि जब तक हमें आ, क्या होगा लोग नहीं निकालना आएगा हम एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे थैंक यू